இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டுனா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் பார்க்க போகிறது வந்து கரிம வேதியலினுடைய அடிப்படை கருத்துக்கள் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இந்த ஐயப்பாக் நாமன் கழிச்சிருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஒரு காம்பவுண்டை கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஐயப்பாக் நேம் எழுத சொல்கிறாங்க இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கார்பன் இருந்துச்சு நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டில் ஒரு கார்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய முன்னோட்டு என்ன அப்படின்னா மீத் அப்படின்றது அதனுடைய முன்னோட்டு ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் ஈத்து மூணு கார்பன் இருந்தால் ப்ரப் நாலு கார்பன் இருந்தால் பியூட் அஞ்சு கார்பன் இருந்தால் பெண்ட் ஆறு கார்பன் இருந்தால் ஹெக்ஸ் ஏழு கார்பன் இருந்தால் கெப்ட் எட்டு கார்பன் இருந்தால் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி அந்த பேருக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்தா ஒரு கார்பன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டுக்கு முன் பேர் என்ன அப்படின்னா மீத்ஸ் அப்படின்றது இதே இது பின்னாடி முன்னொட்டு பின்னொட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முன்னொட்டு இப்போ நான் கொடுத்துருக்கதெல்லாம் வந்து கார்பனோட எண்ணிக்கையை பொறுத்து உங்களுக்கு முன்னோட்டு கொடுத்துருக்கேன் பின்னோட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் கார் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய சேர்மத்தில் கார்பன் கார்பனுக்கு இடையில ஒரு ஒற்றை பிணைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டோடைய பின்னோட்டு பின்னாடி எதில் முடியணும் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு சொல்லி முடியணும் இதே இது ரெண்டு ரெண்டு பிணைப்பு இருந்துச்சு கார்பன் கார்பனுக்கு இடையில் ரெண்டு பிணைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈன் அப்படின்னு சொல்லி முடியணும் கார்பன் கார்பனுக்கு இடையில் மூணு பிணைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐன் அப்படின்னு சொல்லி முடியணும் இதுக்கு பேர் வந்து பின்னொட்டு இதுக்கு பேர் வந்து முன்னொட்டு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுக்கு பேர் வந்து பின்னொட்டு இந்த இதுக்கெல்லாம் பேர் வந்து என்னென்னா முன்னொட்டு அப்படின்னு சொல்லி பேர் முன்னொட்டு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ இந்த மீத் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓஹெச் இந்த ஓஹெச் இதெல்லாம் வந்து வினை செயல் தொகுதிகள் மெயினாக வந்து அவங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற வினை செயல் தொகுதிகள் என்னென்னா இந்த மூணு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓஹெச் அப்படின்னு வந்தால் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி முடியணும் சிஹெச் ஓ அப்படின்னு வந்தால் நெல் அப்படின்னு சொல்லி முடியணும் சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படின்னு வந்தால் ஓன் அப்படின்னு சொல்லி முடியணும் ஸோ வந்து இது வந்து பேசிக் திங்ஸு அந்த காம்பவுண்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபஸ்ட் கொஷின் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஐயப்பா பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதாவது கார்பனுக்கு நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் மொதல் இப்போ கார்பனுக்கு நம்பர் கொடுக்கும் பொழுது வினை செயல் தொகுதி எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு வந்து குறைவான நம்பர் வர்ற மாதிரி நம்ம அந்த கார்பன் செயினுக்கு வந்து நம்பர் கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு வினை செயல் தொகுதி இருக்குது ஒன்று ஆல்டிஹைடு இன்னொன்று வந்து ஹீட்டோன் ஹீட்டோன் இடையில் இருக்கனால அதை நம்ம வந்து இந்த காம்பவுண்ட் கூடிய வினை செயல் தொகுதியை எடுத்துக்க முடியாது ஆக்சுவலாக அது வினை செயல் தொகுதி தான் இந்த காம்பவுண்டுடைய முக்கியமான வினை செயல் தொகுதி என்னது அப்படின்னா ஆல்டிஹைடு ஸோ அப்போ நம்பர் இங்கே இந்த கார்பன்லேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ நம்ம கிட்ட மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்கு ஆறு கார்பன் இருக்கு ஸோ ஆறு அப்படி ஆறு கார்பன் இருந்தால் ஹெக்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து அதனுடைய முன்னோட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த காம்பவுண்டில் பேர் கொடுக்கும் பொழுது இதில் இப்போ மொத வினை செயல் தொகுதிகளை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சில் இருக்கக்கூடிய மெத்திலோ எத்திலோ ப்ரொப்பைலோ அதை வந்து நம்ம சொல்லணும் மெத்தில்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டா அதுக்கு பேர் வந்து மெத்தில் அப்படின்னு சொல்லி வேறு இதே இது ஈத்தேன் ஈத்தேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா சிஹெச்சு த்ரீ சிஹெச்சு த்ரீ தான் ஃபார்முலா இதுலேருந்து லாஸ்ட்டில் கா கார்பன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து எத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதே இது ப்ரொப்பேன் ப்ரொப்பேனுக்கு ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சிஹெச்சு த்ரீ சிஹெச்சு டூ சிஹெச்சு த்ரீ இதுதான் ப்ரொப்பேனுக்கு ஃபார்முலா இதில் இந்த லாஸ்ட் கார்பன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டீங்கன்னா சிஹெச்சு த்ரீ சிஹெச்சு டூ சிஹெச்சு டூ இப்படி இருந்தால் இதுக்கு பேர் வந்து ப்ரொப்பைல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ப்ரொப்பைல் ஐல் வந்து பின்னாடி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் நேன் இப்போ நம்ம இந்த காம்பவுண்டுக்கு வருவோம் இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொதல் ரெண்டு வினை செயல் தொகுதி இருக்குது ஒன்று ஆல்டிஹைடு இன்னொன்று ஹீட்டோன் மொதல் பேர் கொடுக்கும் பொழுது வினை செயல் தொகுதிகளுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே வரக்கூடிய உள்ளுக்குள்ளே வரக்கூடிய வினை செயல் தொகுதிக்கு என்னென்னா அதாவது மூணாவது கொஷனில் ஹீட்டோன் இருக்குது ஸோ வந்து த்ரீ ஹீட்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் த்ரீ ஹீட்டோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது தொகுதியில் வந்து மெத்தில்
த்ரீ ஹீட்டும் அப்படின்னு எடுக்கும்பொழுது ஏவும் டியும் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ இங்கே நம்ம கரெக்டாக ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்துருவோம் த்ரீ ஹீட்டோ டூ மெத்தில் இதுவரையும் சொல்லியிருக்காச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து டபுள் பாண்டை பற்றி பேசணும் டபுள் பாண்ட் பற்றி பேசக்கு முன்னாடி எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஆறு கார்பன் இருக்குது அப்போ ஹெக்ஸ் அதனோட முன்னோட்ட என்னது ஹெக்ஸ் சிக்ஸ் ஹெக்ஸ் சிக்ஸ் ஹெக்ஸ்ன்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஹெக்ஸ் டபுள் பாண்ட் எந்த இடத்துல இருக்குது நாலாவது பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ ஃபோர் இன் சிஹெச்ஓ குரூப்புக்கு பேர் என்னது நெல் ஓகே ஃபோர் இன் ஒன் நெல் ஒன் நெல்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வெறும் நெல்லுன்னு சொல்லலாம் நெல் ஓகே ஃபார்முலா திரும்பி பாருங்கள் த்ரீ ஹீட்டோ டூ மெத்தில் ஆறு கார்பன் இருக்கனால ஹெக்ஸ் ஃபோர் இன் ஒன் நெல் ஒன் நெல்லுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வெறும் நெல்லுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அடுத்த நாம் கடைசி ஃபார்மில் பார்ப்போம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வினை செயல் தொகுதிக்கு குறைந்த நம்பர் வரணும் இதில் இருக்கக்கூடிய வினை செயல் தொகுதி எது கார்பனை கொண்டிருக்கக்கூடிய வினை செயல் தொகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்பனைல் ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு கார்பன் இருக்குது அஞ்சு கார்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய முன்னோட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஓகே பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ இங்கே வரும்போது கீழே எதுலையாவது பெயிண்ட் இல்லாமல் இருக்கான்னு பாருங்கள் இதில் இல்லை அப்போ இந்த ஆன்சரை வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணிடலாம் இது ஆன்சர் கிடையாது ஓகே தென் இதில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பிரான்ச்சஸ் இருக்குது எங்கே எங்கே கிளைகள் இருக்கோ அதை தான் முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளை இருந்தால் அதுக்கு பேரும் மெத்தில் தான் சிஹெச் த்ரீயை தான் அப்படி எழுதியிருக்காங்க மெத்தில் இது ஒரு மெத்தில் தான் இப்போ ரெண்டுமே மெத்தில் தான் இப்போ நம்ம அல்ஃபபெட்டை பற்றி கவலைப்படணுன்னு அவசியம் இல்லை ஸோ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ கமா த்ரீ டை மெத்தில் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் டூ கமா த்ரீ டை மெத்தில் எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஆரம்பிக்குது அப்போ இருந்தாலும் நம்ம நேம் வந்து கரெக்டான்னு பார்த்துக்கணும் டூ கமா த்ரீ டை மெத்தில் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு கார்பன் இருக்கு பென்டேன் அதாவது ஓ வரும்போது பென்டோனைல் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் பென்டோனைல் குளோரைடு ஓ வரனால பென்டோனைல் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டூ கமா த்ரீ டைமெத்தில் அஞ்சு கார்பன் வந்து சி டபுள் பான் ஓவ்லோடு இருக்கிறனால என்ன சொல்கிறோம்னா பென்டோனைல் பென்டோனைல் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆன்சர் வந்து டி இந்த காம்பவுண்டுக்கு நீங்களே வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் வந்துச்சுன்னா ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கார்பனுக்கு க்ளோஸராக எங்கே பிரான்ச்சஸ் வருது இது தான் இதில் வந்து நீளமான சங்கிலி தொடர் இதில் எப்படி உங்களுக்கு நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சுன்னா எங்கள் கிளைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அங்கேருந்து அந்த கிளைகளுக்கு சின்ன நம்பர் வரணும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளைகள் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அந்த கிளைகளுக்கு சின்ன நம்பர் வர மாதிரி நம்பர் கொடுக்கணும் இப்போ இங்கேருந்து கொடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ எயிட் கார்பன் இருக்குது அப்போ எயிட் கார்பன் இருந்தால் எதில் முடியணும் எட்டு கார்பன்னா என்னது எட்டு கார்பன்னா வந்து முன்னொட்டு ஆக்ட் அப்போ கார்பன் கார்பன் கிடையில இங்கே சிங்கிள் பான் தான் இருக்குது ஸோ ஆக்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடியணும் ஆக்டேன் முடியாதது வந்து ஏ அப்போ ஏ ஆன்சர் கிடையாது மீது இருக்க மூணுக்குள்ளே தான் ஆன்சர் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பிரான்ச் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் நேம் கொடுக்கணும் த்ரீயில் பிரான்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ த்ரீ மெத்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரில் ஃபோர் எத்தில் இப்போ எத்தில்னா இ இருக்குது இங்கே மெத்தில்னா எம் இப்போ இ அல்ஃபபெட்டிகல் ஆர்டரில் இ மொதல் வருமா எம் மொதல் வருமா இ தான் மொதல் வரும் அப்போ சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபோர் எத்தில் த்ரீ மெத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஃபோர் எத்தில் த்ரீ மெத்தில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது எட்டு கார்பன் ஸோ ஆக்ட் கார்பன் கார்பன் கடையில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு ஏன் ஆக்டேன் ஓகே ஃபோர் எத்தில் த்ரீ மெத்தில் ஆக்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அந்த இது பேர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் எத்தில் ஃபோர் எத்தில் த்ரீ மெத்தில் ஆக்டேன் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி இப்படி தான் நம்ம நமன் கிளேச்சர் பிரகாரம் நேம் கொடுப்போம் இன்னும் சில காம்பவுண்ட்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ நாலாவது க நாலாவது கொஷின் பார்ப்போம் நான் இது பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் செயின் நல்ல பெரிய செயின் இதுக்கு நம்பர் கொடுக்கும்போது இந்த கிளைகளுக்கு வந்து குறைவான நம்பர் வருதான்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறணும் ஸோ வந்து இந்த பக்கம் வந்து கொடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்போ செவன்னா என்னது முன்னோட்டு கெப்ட் செவன்னா வந்து கெப்ட் அப்போ வந்து ச கார்பன் கார்பன் கிடையாது எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் ஒற்றை பிணைப்பு தான் இருக்குது அப்போ கெப்டேன் ஆன்சர் எதில் முடியணும் கெப்டேன் முடியணும் இங்கே ப்ரொப்பேனில் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ ஏ வந்து கட்
ட்ரைமெத்தில் ட்ரைமெத்தில் ஏழு கார்பன் இருக்கனால வந்து கெப்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஓகே டூ கமா த்ரீ கமா சிக்ஸ் எங்கே இருக்குது டூ த்ரீ சிக்ஸ் டூ கமா த்ரீ கமா சிக்ஸ் ட்ரைமெத்தில் கெப்டேன் ஆன்சர் தென் அடுத்த காம்பவுண்ட் பார்ப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி வரும்பொழுது எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் டபுள் பாண்டும் வினை செயல் தொகுதி வந்துச்சு அப்படின்னா வினை செயல் தொகுதிக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே இந்த ஆரம்பிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த பிரான்ச்சில் இருக்கிறது மெத்தில் எம்மில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த பிரான்ச்சில் இருக்கிறது ஹைட்ராக்சி ஹச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ யாரை மொதல் தூக்கி எழுதணும் ஹச்சை தான் தூக்கி மொதல் எழுதணும் ஸோ எழுதும் பொழுது ஃபோர் ஹைட்ராக்சி அப்போ ஃபோர் ஹைட்ராக்சின்னு சொல்லும்போது சியும் டியும் கேன்சல் ஆகிரும் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி மெத்தில் எத்தனாவில் இருக்குது டூ மெத்தில் இப்போ ஒன் மெத்தில் இருக்குது அப்போ இந்த ஆன்சரும் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு ஸோ ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஃபோர் ஹைட்ராக்சி டூ மெத்தில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது அஞ்சு கார்பன் பெண்ட் ஸோ டபுள் பாண்ட் எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது செகண்ட் கார்பன் பக்கத்தில் இருக்குது இப்போ டூ ஈன் டூ டபுள் பாண்ட் இருக்கனால ஈன் அப்படின்னு சொல்லி சேர்க்கணும் தென் ஒன்னாவது இடத்துல சிஹெச்ஓ இருக்கனால ஒன் நெல் சிஹெச்ஓ தொகுதி இருக்கனால நெல் அப்படின்னு சொல்லி நெல் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே திரும்பி சொல்கிறேன் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி டூ மெத்தில் அஞ்சு கார்பன் இருக்கனால பெண்ட் பெண்ட் டூ ஈன் டபுள் பண்ண இருக்கனால ஈன் ஒன் சிஹெச்ஓ அப்படின்னா ஆளிகை தொகுதி நெல்லில் முடியணும் ஸோ ஒன் நெல் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் இந்த கொஷனில் டபுள் பாண்டும் இருக்குது ட்ரிபிள் பாண்டும் இருக்குது அப்போ எதுக்கு நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா டபுள் பாண்டுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஐயோ பாங்க் நாமல் கல்ச்சர் பிரகாரம் இரட்டை பிணைப்புக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இரட்டை பிணைப்பு இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கு கம்மியான நம்பர் வரணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு கார்பன் இருக்குது எதில் முடியணும் ஹெக்ஸேம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஹெக்ஸ் இன்வால் ஆகிருக்கும் எதையுமே நம்ம உமிட் பண்ண முடியாது இப்போ இதில் நீங்கள் சில பேருக்கு என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னா இந்த டபுள் பாண்ட் எழுதும் பொழுது ஒன் இன்னு எழுதணுமா டூ இன்னு எழுதணுமான்றது டவுட் வரும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா எங்கே தொடங்குதோ எந்த கார்பன் தொடங்குதோ அது பக்கத்தில் டபுள் பாண்ட்ன்னா அந்த கார்பனுக்கு தான் அந்த டபுள் பாண்ட் சொந்தம் இப்போ ஒன் இன்னு அப்படின் தான் எழுத வேண்டியது இருக்கும் இங்கே வரும்பொழுது ஃபைவ்க்கு தான் அந்த டபுள் பாண்ட் சொந்தம் அப்போ ஃபைவ் ஐன்னு அப்படின்னு சொல்லி முடியும் டபுள் பாண்ட் இருந்தால் ஈன்னு ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் ஐன்னு அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஆறு அப்போ ஆறு இந்த ஈனை சேர்த்துக்கோங்க ஒன் ஹெக்ஸீன் ஒன் ஹெக்ஸீன் தென் அஞ்சாவது கார்பனில் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது ஃபைவ் ஐன் ஒன் ஹெக்ஸீன் ஒன் ஆறு கார்பனால் ஹெக்ஸ் ஈன் ஒன் ஹெக்ஸீன் ஃபைவ் ஐன் ஆன்சர் வந்து பி ஓகே இந்த காம்பவுண்டுக்கு நீங்களாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நான் கீழே ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கல நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை வந்து வீடியோவில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரிஜினல் ஆன்சரை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த காம்பவுண்டை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவங்க உங்களுக்கு சின்ன க்ளூ கொடுத்துருக்கேன் க்ளூ கொடுக்குறேன் டபுள் பாண்டு இருக்க இடத்துலேருந்து தான் நம்பர் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா டபுள் பாண்டுக்கு நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறனால குறைஞ்ச நம்பர் டபுள் பாண்டுக்கு வரணும் அங்கேருந்து நம்பர் கொடுத்துட்டு வரணும் இந்த காம்பவுண்டுக்கு இந்த காம்பவுண்டோடைய நேமாக நீங்கள் கண்டுபிடிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தொடர்ந்து எங்கள் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இரு